आप सभी का स्वागत है मैं सीता कुमार और आप देख रहे हैं सनी आज हमें जंतर मंतर पे जंतर मंतर पे बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है मैं इनसे जानना चाहूँगी किस लिए ये जंतर मंतर पे आप लोगों ने भीड़ इकट्ठा की और धरना प्रदर्शन किया है नमस्कार मेरा नाम नरेंद्र प्रजापति है और ये आंदोलन मिट्टी कला बचाओ आंदोलन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मिट्टी कला को बचाना वेदों में और हर जगह ये बताया गया है कि जो मिट्टी कला है वो हमारे देश की एक महत्वपूर्ण हमारी कला है इसको हम इस तरह समाप्त नहीं कर सकते लेकिन दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान दो के अनुसार उसमें ये कह कह रहे हैं कि आप मिट्टी के बर्तन तो बनाइए परंतु जो जिसमें ये पकाए जाते हैं उस भट्टियों को हम नहीं चलने देंगे उन्हें सील कर देंगे तो हम सरकार से ये चाह रहे हैं कि अगर हम कच्चे बर्तनों को बेचें तो कहाँ बेचें क्योंकि कच्चे बर्तनों का कोई अस्तित्व नहीं है तो हमारी सरकार से ये मांगे हैं अगर आपके यहाँ से हमारी इन भट्टियों से प्रदूषण हो रहा है तो हमारे लिए कोई उचित व्यवस्था करें इस तरह हमारे हाथ ना काटें हमारे समाज को इस तरह जो कि 25 से तीस हज़ार दिल्ली में हमारे समाज के लोग हैं उनके हाथ इस प्रकार ना काटे जाए हमारे देश में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो आज हमारे देश का नाम चांद तक ले जा चुके हैं तो क्या वो हम हमारे समाज के कारीगरों के लिए ऐसा कोई नई तकनीक की भट्टियाँ नहीं विकसित कर सकते जिससे कि गैस की भट्टियाँ हों बिजली की भट्टियाँ हों और उन्हें हम पर उनको इन पर हमें सब्सिडी दी जाए तो हमारी सरकार से ये सब मांगे हैं अगर ये उन्होंने समाप्त कर दी मांगे तो ये जो हमारा मिट्टी कला है जो देश की एक बहुत ही प्राचीन कलाओं में से एक महत्वपूर्ण कला है ये समाप्त हो जाएगी और ये पेजों पर ही बनकर रह जाएगी हमारी जो कुम्हार कॉलोनी है मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ से दो कारीगर को गुरु शिल्प पुरस्कार कुछ व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पुरस्कार कुछ को राज्य स्तर पर राज्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है जब ये अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा देखिए हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम अनिश्चित भूख हड़ताल भी छेड़ सकते हैं क्योंकि हमें अगर हम काम नहीं करेंगे तो भी हम भूखे मरेंगे हमारे पास सिर्फ इतना पैसा है कि हम दो चार पाँच दस दिन खा सकें जिनके घर सील हुई है आप अभी हमने देखा कि एक बच्चा एक अपने माँ बाप से कुछ दिनों की जब ये सील होगी उसके आठ दस दिन की बात की बात बात की बात है वो अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगता है बुक लाने के लिए तो उस उनके पास बुक के भी पैसे नहीं हैं तो हमारी हालत ऐसी हो जाएगी अगर हमारा ये काम नहीं चला कि भूख मरीज ऐसी हालत हो जाएगी सरकार तो कह रही है सबके रोज सबको रोजगार दे रही है तो आपको क्या लगता है इस पर क्या इसका भी मैं बताऊँगा सरकार कह रही है और सरकार की एक कुम्हार सशक्तिकरण योजना भी चलाई गई देश भर में जिसके अंतर्गत मोदी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने एक हज़ार चाक वितरित किए हैं और 400 रेलवे स्टेशनों पर यह बिल्कुल बोल दिया गया है कि वहाँ पर सिर्फ कुल्हड़ी बिकेंगे मिट्टी के अब वहाँ तो ये योजना भी चला रही है और फिर दिल्ली के अंदर इस कला को समाप्त कर भी रही है तो मैं यही तो कह रहा हूँ उनसे कि आप बचा रहे हो तो हमें भी तो बचाओ ना फिर आप योजनाएं चला रहे हो तो उन उस योजनाओं से ऐसा आपको क्या लगता है ये उनकी दोहरी नीति तो नहीं है आपको बहकाने की नहीं मैं दोहरी नीति तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो उसका वहाँ पर फ़ायदा दे भी रही है कुल्लड़ों की डिमांड बढ़ भी रही है और जगह ये दिल्ली का जहाँ हमारा मैं कहूँ सिटी सिटी जहाँ पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है वहाँ पर ये इशू ज़्यादा है इस टाइम तो तो मैं वो चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ पर दिल्ली में आपको ऐसा लग रहा है तो हमें कहीं कोई ऐसी उचित व्यवस्था ऐसी उचित स्थायी जगह दी जाए जहाँ हम लाइसेंस सहित कार्य कर सकें क्योंकि फैक्ट्रियाँ भी तो हैं जो इससे ज़्यादा प्रदूषण फैला रही हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले